Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questa è la prima lezione che guardate qui sul mio canale. Prima di iniziare, attivate i sottotitoli. Nel video di oggi vediamo insieme e impariamo insieme 18 espressioni fisse con il verbo prendere. Ovviamente non sono le uniche frasi che esistono con il verbo prendere, ma sono quelle più comuni nella vita quotidiana e quindi iniziamo da queste. La prima frase che vediamo insieme è prendere qualcosa da bere o da mangiare. Quindi uscite con i vostri amici, uno dei vostri amici chiede prendiamo qualcosa da bere? Il verbo prendere si usa infatti anche per ordinare del cibo o delle bevande in un bar, al ristorante, in posti dove si mangia. Mi raccomando, memorizzate bene questo verbo, prendere qualcosa da bere o da mangiare. La seconda espressione è prendere un appuntamento. Per esempio, voglio andare dal parrucchiere per farmi tagliare i capelli, cosa faccio? Prendo un appuntamento. Devo andare a fare una visita di controllo dal dentista, che cosa faccio? Prendo un appuntamento. La terza frase è prendere freddo. Per esempio, fuori fa un po' fresco, quasi freddo la sera, però io esco senza felpa, quindi esco così, senza maniche. È inevitabile che io prenda freddo, che quindi mi infreddolisca un po'. E poi ci potrebbero essere delle conseguenze. Però fate attenzione perché prendere freddo non è prendere il raffreddore. Sono due frasi diverse che però dalla traduzione inglese potrebbero assomigliarsi, ma in realtà no. Certo, prendere il raffreddore può essere, potrebbe essere la conseguenza di aver preso freddo, però sono due azioni sequenziali, conseguenziali, quindi non sono la stessa cosa, ma una viene prima dell'altra. La frase successiva è prendere il sole. Andiamo in spiaggia, ci sdraiamo sul lettino e prendiamo il sole. Possiamo anche non andare in spiaggia, possiamo anche andare in piscina e fare la stessa cosa, prendere il sole. Quindi prendere il sole significa sdraiarsi o sedersi alla luce del sole e godersi il calore del sole sulla pelle. La frase successiva è prendere una decisione, prendere una decisione, che significa decidere qualcosa, no? Prendere una decisione. Ovviamente decidere è più standard, Prendere una decisione è leggermente più informale perché appunto usiamo questa locuzione al posto del singolo verbo. Quindi quando si usano delle locuzioni o delle perifrasi per dire la stessa cosa, automaticamente il discorso diventa più informale. La frase successiva è prendere tempo. Prendere tempo significa far passare del tempo prima di fare qualcosa, quindi può essere una mossa strategica oppure può anche essere una sorta di eh, procrastinazione, <ride> quindi prendere tempo. La frase successiva è prendere in giro qualcuno, prendere in giro qualcuno, che a seconda dei casi può essere una, una frase eh, positiva o negativa, dipende, no? Uh, se si scherza con gli amici, ci si prende in giro in modo giocoso, non è grave, no? Fa parte del rapporto di amicizia. Ma se si prende in giro qualcuno in modo cattivo, allora non è tanto bello, ovviamente. L'espressione fissa è comunque prendere in giro qualcuno. La frase successiva è prendere alla lettera. Prendere alla lettera qualcosa che viene detto 
Prendere alla lettera significa capire solo il significato letterale di qualcosa, che ovviamente può essere un po' fuorviante in base a cosa si dice. Ad esempio, qualcosa che non si può assolutamente prendere alla lettera è un'espressione idiomatica, ad esempio, no? Perché sappiamo che le espressioni idiomatiche acquisiscono appunto un significato idiomatico che si allontana dal significato letterale delle singole parole. Il significato viene quindi dato dall'insieme di quelle parole. Perciò se io eh, dico un'espressione idiomatica non potete prendere alla lettera quello che dico, dovete interpretare quel significato in contesto. La frase successiva è prendere appunti. Prendere appunti è ciò che molti di voi fanno quando seguono una lezione. All'università si prendono appunti, no? Per appunto facilitare poi lo studio dopo. Quando qualcuno parla e dice qualcosa di interessante o insegna qualcosa, di solito chi ascolta prende appunti, quindi si annota le cose più importanti su un quaderno o su un foglio di carta. La frase successiva è prendere una pausa. Prendere una pausa, che significa fermarsi. Quindi in qualche modo interrompere ciò che si sta facendo per prendere una pausa. La famosa pausa caffè è una pausa dal lavoro, quindi ci si ferma e si prende una pausa. In questo caso per rendere l'espressione più informale possiamo usare il verbo fare, si può dire fare una pausa, è accettato dire fare una pausa. La frase successiva è prendere fiato, prendere fiato, che significa recuperare, riposarsi. Per esempio se qualcuno parla tantissimo e in modo molto veloce, poi ad un certo punto si dovrà fermare per riprendere fiato, quindi per recuperare il fiato. Oppure, dopo un allenamento molto intenso, si riprende il fiato, quindi si recupera dopo una corsa o qualsiasi altro tipo di allenamento. Poi la frase successiva è prendere lezioni, prendere lezioni. Molti di voi prendono lezioni di lingua, che vuol dire? Vuol dire che seguono delle lezioni di qualcosa, nel vostro caso immagino molti di voi prendano lezioni di lingua con degli insegnanti, ma si possono anche prendere lezioni di tennis, lezioni di nuoto, si possono prendere lezioni di violino, di pianoforte, di qualsiasi abilità che deve essere imparata. Poi la frase successiva è prendere sonno. Prendere sonno significa addormentarsi. Se dico non riesco a prendere sonno, sto dicendo che non riesco ad addormentarmi. Prendere sonno. Addormentarsi è il verbo standard. Prendere sonno è la perifrasi leggermente più informale. La frase successiva è prendere posizione. Prendere posizione significa esprimere la propria opinione in modo netto e deciso e di solito si prende posizione nel momento in cui ci sono due lati che discutono, no? Quindi si prende posizione da una parte o dall'altra oppure da nessuna delle due parti. Però comunque prendere posizione significa esprimere il proprio punto di vista su una determinata questione. Poi abbiamo l'espressione prendere aria. Prendere aria significa uscire da un luogo per, letteralmente, prendere una boccata d'aria, per respirare a pieni polmoni. Per esempio, siamo in un luogo chiuso e ciò può dare fastidio con poca aria, dove si fa fatica a respirare, quindi si deve uscire per prendere aria, cioè per 
respirare per prendere una boccata d'aria. La penultima frase è prendere un mezzo di trasporto, quindi si dice prendere l'autobus, prendere la macchina, prendere la bicicletta, prendere il tram, prendere la metro, eccetera. Utilizziamo il verbo prendere in queste frasi fisse. E infine abbiamo prendere piede, prendere piede, che è un'espressione che trovo molto carina, ma anche estremamente utile. Se qualcosa prende piede, significa che diventa popolare, diventa di tendenza, diventa diffuso, si diffonde. Ad esempio, i pantaloni a vita bassa stanno riprendendo piede. Che vuol dire? Vuol dire che i pantaloni a vita bassa stanno ridiventando popolari. Io spero di no, perché i pantaloni a vita bassa sono odiosi, li odio. (ride) Quindi spero che non riprendano così tanto piede. Questo è tutto per la lezione di oggi. Fatemi sapere nei commenti quali espressioni conoscevate già e quali invece sono nuove, quindi da memorizzare e da imparare. Grazie per aver guardato questa lezione e ci vediamo nella prossima. A presto, ciao!